Sadakta kabisa mabibi na mabwana hamjambo. Merry Christmas. Christmas yenu by the way imekwaje? Mimi sijaweza kusafiri niko hapa tunazidi kulonga sisi wote pamoja ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaambizana yale ambayo yanaendelea katika taifa la kutukufu la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Karibu nikupee yale ambayo yameweza kutukia tuweze kujiuzana. Unajua hakuna kitu kizuri kipindi ambapo unakuta kwamba janga limeweza kutokea katika taifa la Kenya alafu serikali na respond kwa wakati ambao unafaa. Lakini katika serikali ya Kenya kwanza they are reluctant. Yaani wanachukua muda mwingi alafu sometimes huwa wanatuambia kwamba hawana hela na tunashangaa hizi ambazo wamekuwa wakikusanya ushuru Jang, changamoto zikikuja hapa nchini mbona wazitumii ili kuweza kuhakikisha kwamba wana solve yale matatizo ambayo nakuta kwamba yanakumba wananchi mbona nimeweza kuleta ulinganisho huu pastor Ezekiel Odero mumiliki wa kanisa la New Life International hapa nchini Jula mbaye utawala wa Kenya kwanza hapo nyuma ulikuwa unaandama unaandama unamtafuta vijima maneno ameweza kujitokeza na kuweza kutoa msaada wa shilingi milioni kumi pamoja na vyakula kuelekea kwa wale ambao waliweza kuathirika na mafuriko haya ambayo yaliweza kushuhudiwa hivi juzi I think hii ni baada ya gazeti la taifa leo siku ya Jumatatu leo tarehe 20 na tano Krismasi kuweza kuangazia hiyo historia nadhani hivyo sijaweza kukosea ninatafuta hilo gazeti ili niweze kukopea kichwa jinsi ambavyo mambo yalikuwa jinsi ambavyo walikuwa wameangazia so serikali iliweza kupuuza lakini Pastor Ezekiel Odera ameweza kujitokeza na ameweza kutoa msaada wa shilingi milioni kumi pamoja na vyakula angalau vile ambavyo vitaweza kusitiri ha? kuweza kuko, 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 kusaidia zile jamii ambazo ziliweza kufanya nini kuathirika katika gazeti la taifa leo tarehe 25 Christmas Gazeti hilo liliweza kusema kwamba wakenya wameungana na ulimwengu kwa adhimisha sikukuu ya Krismasi leo Disemba 25 mwaka 2023 huku maelfu wakiwa kwenye kambi kutokana na hadhari za mvua ya El Nino. Wakaazi katika kaunti ya Tana River Meru Taita Taveta kwale Lamu isiolo kati ya maeneo mengine wanateseka kwenye baridi kungatwa na mbu pamoja na kukosa maji safi ya chakula isipokuwa tu kaunti ya Lamu ambako kambi zilizoweza kutengenezwa ni za watu waliotoroka makwao kutokana na mashambulio ya kigaidi kambi zilizo katika kaunti nyingine nchini ni za watu ambao makazi yao yaliweza kuharibiwa na mafuriko kwa wengi wao hii itakuwa ni mara ya kwanza kushirikia sikukuu bila ya kuwepo kwenye makazi yao rasmi B Dorothy Halubwa ambaye ni, ma, ni mama wa watoto wane kwa sasa anaishi kwenye chumba cha muda katika kijiji cha Gumba katika kaunti ya Tana River. So tusiendelee mengi. Unajua ukiwa umesoma the first two paragraph kwa wale ambao walikuwa wanafanya ufupisho katika shule ya sekondari unaelewa kile ambacho kinaendelea kwenda chini. Hapa hivi gazeti la taifa leo waliweza kuangazia jinsi yale matesa ambayo hawa 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 wa Kenya ambao waliweza kuathirika na janga la El Nino wanapitia. Serikali ku pamoja na serikali ya kaunti haijaweza ama zijaweza kujitokeza angalau kuweza kuwanulia maguduru kuweza kuwajengea nyumba wale ambao makazi yao yaliweza kusombwa kipindi hichi cha El Nino hadi wa leo lakini baada ya historia kuweza kuangaziwa pastor Ziki ameweza kujitokeza na kuweza kutoa chakula cha msaada pamoja na shilingi milioni kumi ambazo maybe zitakuja kusaidia sikiliza New Life Church on Pastor Ezekiel Odero on Christmas Day visited Tana River County and donated cash 
10 million and the food uh, food staffs to victims of the recent El Nino rains. With the help of the county government of Tana River and Governor Adato Gothana, the controversial preacher said the donation was from his church as part of the promise he made to the people of Tana River. Just imagine, Muhubiri, tunasema kwamba hana kazi ya kiserikali, kazi ya nyakunayo tutu semeni hile yake ya kuhubiri, alafu hile sadaka mbayo wa umini wanatoa, Dio hii ameweza kutenga kiduwa kasema kwamba kuna ndugu zetu mahali, dada zetu mahali, wadogo zangu mahali ambao wanangato na umbu, wanapigwa na kijibaridi, hawana chakula jinsa mbavyo, gazeti la taifa leo tarehe 25 liliweza kusema. Akaamua kwamba wacha ni jinyime ni toe hii pesa kidogo ni wachukulie, pamoja ni chukui na chaku, chakula. Just imagine, sasa pasta ya michukua hatu wa murua na huyu, Ni yule ambaye serikali ilikuwa inapiga vita kutaka kujua mahala ambapo anatoa mali yake. Hata licha kwamba aliweza kuwachukua akawaambia kwamba kuja mtafute kile kitu ambacho kile mnataka kujua katika kanisa langu, mnasema kwamba sijui nina hifadhi nini, nina miliki nini. Walipoenda kule wakapata hamuna kitu ambacho walikuwa wanatafuta. Si kesi ilisha. Sasa hivi pasta ameamua kwamba wacha give back to the society. Let me ask you. Kuna chakula fulani ambacho tuliweza kusikia regarding chakula aliweza ku launch kielekeo pande wa Tana River kusaidia hawa ambao wameweza kumulikwa na gazeti la taifa leo gazeti ambalo limeweza kusababisha baka pasta kuweza kufika upande ule wa Tana River na kuweza kupeana msaada kitu cha maana kabisa na Mwenyezi Mungu aweze kumbariki pasta chakula kile ambacho gachagua aliweza kufungulia Kuna tetezi kwamba chakula kile haki kuweza kufika upande wa Tana Rifa kuweza kusaidia hizi jamii ambazo makazi yao yaliweza kusombwa. Hawana pa kulala, umesikia kwamba wamejenga tu hema, tu makaratasi, mahali ambapo wanalala. Wanalala huku mbu wakiwangata, mbu wakiwangata na tunajua consequences za mbu kukuuma malaria lazima ikutembelee. So watoto wadogo ambao unapata kwamba wako na miaka michache hivi miaka midogo kama 2 to 3 5 hapo hivyo nakuta kwamba wakingatwa na wale mbu wanapatwa na malaria Lakini licha kwamba hata gazeti la taifa leo kuweza kuangazia serikali haijafanya nini haijaweza kuchukua hatua Wacha ni kuchekeshe Licha kwamba Marekani iliweza kutoa msaada wa hela I think ilitoa mamilioni fulani Juzi haijapita hata wiki mbili licha kwamba Marekani iliweza kutoa mamilioni ili serikali iweze kuwasaidia wale ambao waliweza kuathirika na haya mafuriko serikali haijaweza kutoa huo msaada haijaweza kutoa msaada na badala serikali inayoongozwa na William Samoei Ruto kuweza kuwapea hawa ndugu zetu msaada ambao wanaumwa na umbu wanalala njaa hawana makazi wanachukua vyakula wana brand majina yao wanachapisha picha zao kisha wanachukulia wale watu katika vijiji vyao wale ambao walikuwa nasema kwamba maandamano hapa nchini hayana maana kipindi ambapo Odinga alikuwa ameitisha maandamano akisema kwamba gharama ya maisha iteremke mafuta ya teremke taxes ziteremke Lakini wao waliweza kusema kwamba wanaandamana shambani. We had expected hawa watu ambao walienda kupewa hichi chakula wawe wao ndio wa kwanza kutuonyesha yale mavuno ambayo walisema kwamba wao wanaenda kuandamana shambani. Hichi chakula ambacho walikuwa wamepewa sasa hichi ambacho kilikuwa kimepiwa branding, kimechoro mapicha kingeelekea sasa kiweze kusaidia hawa ambao wameweza kuathirika upande wa Tana River kitu ambacho kimeweza kufanya mpaka taifa leo kuweza kuangazia na we thank taifa leo kwa kuweza kuangazia kwa sababu walionyesha masaibu ambayo wanapitia kuelekea kwa watu kuelekea kwa watu ambao wakuna msahada likawa ni jambo bora kwamba huyu mtumishi wa Mungu ameweza kuliona hili na kisha kaweza kutoa msaada wake. Sasa pasta somaweza kutoa msaada 
msaada mwingi kuliko hata wa serikali. Na serikali inazidi kukusanya ushuru sana tunashangaa hizi pesa wanachukua wapi. Ushuru ni yule ambao wanazidi kuongeza taxes hizi pesa wanachukua wapi? Ah, hilo ndilo swali ambalo hata mimi najiuliza. Kipindi ambapo huyo pastor Ezekiel na donate vyakula vya 10 million pamoja na bidhaa zingine. Serikali haijaweza kutoa tasenti licha kwamba Marekani iliweza kutoa msaada kuja hapa nchini ili kuweza kusaidia zile familia ambazo zimeweza kuathirika upande wa Tana River ambao nimekwambia kwamba hawana makazi hawana vyakula hawana mahala pa kulala pamoja na mambo mengine vile vile unaelewa kwamba hawana view toilets kwa kambi kuna kuna hizo toilets kweli unaelewa hicho kitu kinachangia kitu ambacho kinaitwa kipindupindu so serikali inafaa kufanya jambo anyway wazo lako ni lipi kuhusiana na pasta kuweza kudonate vyakula vya 10 million pesa taslim katika kaunti ya Tana Ariva huku serikali ikiwe imenyamazia msaada ambao waliweza kupewa kutoka Marekani tunafaa kulaumu serikali ama tuweze kuachizo pesa zishamezwa ama zile pesa ndizo hizo waliweza kutumia kuweza kuwalisha watu makwao tuliona rigijia kilisha watu makwao tukaona William Ruto akiwa amefanya branding akiwa amefanyia branding vyakula upande wa nyumbani kwake sema nasi na rejeo mingi tena zaidi